Намираме се в галерия Синтезис, която вече а, повече от 3 години работи в партньорство с София Филмфест, като свързва две от най-любимите за мен, а и за много други хора неща киното и фотографията. В 2016 година аз вече снимах от две години за, за София Филмфест и разбрах, че специален гост на фестивала ще бъде Тери Гилиам, на когото аз съм голям почитател. И не можех да си представя, че Тери Гилиам ще мине покрай мен. Аз ще съм с а, а, апарат и ще снимаме само протоколни снимки. Просто трябваше нещо да направя, за да успеем да се срещнем по по-друг начин с този а, човек. Дигаме импровизирано студио и очакваме човека да мине за 5 минути. Правим се, че сме подготвени с всичко, с голямата домашна работа. Гледали сме снимки, мислила съм си как може да бъде осветен. Имаше скрити деца навсякъде в фуаето, които исках да нещо да му натиснат носа, да му затворят очите, да му щипнат бузите. Той каза, о, супер! Свирнах от всяка да избълва <съща> деца и в крайна сметка това е, мисля, че най-сполучливата снимка. Естествено, не спряхме до тук. И най-накрая той просто така си смъкна една коронка и, и без липсващ зъб се охили срещу камерата. Така че с него материал имаше много. Тед Кочев пристигна една вечер късно в дома на киното. Беше с жена си, двамата бяха доста уморени. Опитахме да направим снимка, но се видя, че не е това нашата вечер и че няма да стане. И за мое голямо съжаление, целият строеж трябваше да бъде в съборът, да приберем студиото и на другата сутрин да го вдигнем отново. Почнахме да работим. Някак на шега направих една-две снимки. Между нас се изгради някаква атмосфера на двери. Почнахме да се да се смеем. И им казах, добре, са няма ли да се целунете? И те взеха, че се целунаха. И сякаш нещо се случи в този момент между тях. Помоля ги след това да притихнат и да останат близо един до друг. А, и това е втората снимка, която избрахме за изложбата. И ми казаха, че, че нямат снимка как се целуват дори от сватбата си. 2016 година беше много силна година за Филмфеста, защото няколко мои лично много любими а, хора бяха гости на фестивала. Един от тях джаз музиканта Ерик Трюфа. Завлякох се така с малко по-обрадна техника до Българско национално радио и си казвам, добре, вероятно ще успеем някъде в края на саундчека непосредствено преди концерта, така за минутка две да се видим с Ерик, обаче къде да се направи снимката. Тръгнах да търся бяла стена и такава намерих по стълбищата между етажите на радиото. И за няколко минути в страшната рапана направихме една от най-слънчевите снимки в изложбата. По познатата схема, портрета на Вин Вендер започна с строене на импровизирано студио в флоето на дома на киното. И за мой голям късмет, началото на снимката започна с това как изпуснах една огромна маса върху крака си. И оттам нататък си спомням само две неща, че е много готин и много висок. Как точно е минала снимката, не <съща> съм много сигурна. Тони Палмър е работил с почти всички стойностни имена в света на музиката, които се сетите. Той е режисьор на документални и игрални филми. Работил е с Битъл, с Цепелин, Франк Запа. Мисля, че правил филми за Стравински. Доста са. И му предложих снимката също да изглежда по-документално. Т.е. той сам да хване светлината, с която ще бъде осветен. И зад него двама души от екипа на фестивала да държат Фона. Снимката с Белатар се случи последния начин. А, сигурно една седмица преди, преди снимката, целият екип на Филмфеста, който където ме видеше под път и на път ми каза много е тегав, много е тегав, няма да работи повече, няма да снима, да знаеш, много е серт. И зачакахме Бела с един стол. Идеята ми беше да е на някакъв стол, не знам защо, така ми беше хрумно. Дойде Бела и първото, което каза е в този стол, аз няма да седна, имам операция на гръбначния стълб. На мен така доста ми призля, защото 
Така беше нагласена светлината, като да е за стола. Тръгна да си ходи, каза, няма тук, няма да стане снимка, няма нищо да стане. Аз му казах, ами ти искаш да изпушиш една цигара, защото бях забелязала, че много пуши има, и има и доста снимки с цигара. И това беше. <съща> така се случиха всичките неща. Усетих, че му докоснах душичката с тази цигара. Дойде Рупърт Еверет в доста кисело настроение, така да го кажем. Седна на стола, точно по начина, по който го виждате на снимката и каза Айде, защото аз не обичам да се снимам. И аз му казах чудесно, точно тази снимка ще направим как всъщност не обичаш да се снимаш. А, разбира се, не сме си говорили на ти. А, и го помолих, помолих го да задържи позата, в която е застанал. Направих няколко снимки, отидох при него и му ги показах. И всъщност той доста се хареса. Бях избрала по-остро и контрастно осветление. Исках да потънат очите му, защото си представях, че това ще му отива гледайки някакви негови младежки снимки. И мисля, че беше добро решение. Трябва да си много бърз. И някак хем трябва да изградиш доверие и спокойствие между вас, хем да хванеш емоцията, която сте готови да споделите. Така че това е за мен много високо адреналиново преживяване, тия портрети. Не, не е лесно нещо, въпреки че отстрани изглежда като малък ураган или панаир или цирк. Всъщност е голямо напрежение и тук на помощ идва моя колега Иван, с когато работим вече повече от 18 години сме приятели. Когато започнах да обработвам портретите за изложбата, забелязах, че във всяка папка, която се казва Кшиштов Зануси, Павел Павликовски, Тери Гилия, Вин Вендър, всъщност най-много са снимките на Иван. Защото Иван е човека, който винаги застава, за да видим горе-долу как свети, добре ли свети. Ако, ако съм си измислила някаква, някаква и гост благоволи да, да приема моето предложение. Всъщност Иван е в ролята на всички. Той е тоталният кино аватар. Портретите на екипа на Мера според Мера са последните, които правихме. Спомням си много интересна енергия, която се усещаше в, в екипа на тия ветерани на киното. Енергията на хора, които са преживели много заедно и са създавали заедно. И, и това силно се усеща. Георги Диогеров хем е главатаря на всички, хем е с почти невидимо присъствие. Толкова, толкова деликатно, толкова финно. А Стефан Мавродиев просто ни измъчи. Страшна мъка, докато се избере коя снимка да става, то коя от коя. Та актьорище, огромен и много очезарен човек. На Стефан Китанов и на екипа на София Филмфест също е отделено място в изложбата с портретите от една от общите снимки, които традиционно правим от 5 години насам.